আসসালামু আলাইকুম আমার ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি মোহাম্মদ শরাফুদ্দিন সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ ঢাকা আজ আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষের একটি ক্লাস নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি আমার কোর্সের নাম হল ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট আজকের আলোচনার বিষয় হল দি ফাইন্যান্সিং ডিসিশন আজকে নতুন একটি চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো চ্যাপ্টারটির নাম হলো দি ফাইন্যান্সিং ডিসিশন ফাইন্যান্সিং ডিসিশন এই যে দি ফাইন্যান্সিং ডিসিশন বা অর্থায়ন সিদ্ধান্ত এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আজকে তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো এবং সুযোগ পেলে একটি অঙ্ক তোমাদেরকে করাবো অর্থায়ন সিদ্ধান্তটা কি অর্থায়ন সিদ্ধান্তটা হলো যে একটি কর্পোরেট বা কর্পোরেশন যখন বিজনেস করবে বা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন তার কার্যক্রম চালাবে তখন প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার জন্য বা শেয়ার হোল্ডারদেরকে খুশি রাখার জন্য অন্যান্য সিকিউরিটি হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে স্যাটিসফাইড রাখার জন্য আমাদের ক্যাপিটাল ডিসিশনগুলো নিতে হয় আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যে মিক্সিংটা রয়েছে ক্যাপিটাল মিক্স যেগুলো রয়েছে বা মূলধন কাঠামোর যে উপাদানগুলো রয়েছে এই কোন উপাদান থেকে কতটুকু পরিমাণ ক্যাপিটাল আমার সংগ্রহ করা উচিত সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্য ফাইন্যান্সিং ডিসিশনে অর্থায়ন সিদ্ধান্ততে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলছে চলবে এই রানিং রাখার জন্য আমার মূলধন প্রয়োজন তো নর্মাল সেন্সে যদি বলি যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিকভাবে যে কার্যক্রম শুরু হবে সেই কার্যক্রম শুরু করার জন্য মালিক তার নিজস্ব অর্থ দিয়ে সে কার্যক্রম শুরু করবে তো মালিকের নিজস্ব অর্থ নিয়ে যখন ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয় তো এই নিজস্ব ক্যাপিটালটাকে বলা হয় ইকুইটি ক্যাপিটাল এরপরে যদি ওই প্রতিষ্ঠানের আরও অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন পড়ে তখন তাকে টাকা ধার করতে হয় ঋণ করতে হয় এই ঋণ করা মূলধনকে বলা হয় ডেপ্ট ক্যাপিটাল বা ঋণকৃত মূলধন তাহলে দেখো আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য আমরা প্রথম যে ক্যাপিটালটাকে বলেছি সেই ক্যাপিটালের নাম বলেছি ইকুইটি ক্যাপিটাল বা মালিকের নিজস্ব মূলধন আর যদি এর পরে অর্থ প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা সেই ক্যাপিটালটাকে আমরা যদি ঋণ করে নিয়ে আসি তাহলে সেই ক্যাপিটালটাকে আমরা বলবো ডেপ্ট ক্যাপিটাল বা ঋণকৃত মূলধন ইকুইটি ক্যাপিটালের মর্মার্থ হলো যে এখানে সম্পূর্ণ অর্থটাই হবে মালিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অর্থ কারো কাছ থেকে ধার করবে না নিজের অর্থ নিয়ে এসে বিজনেসটা চালাবে যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে দেখা যাবে মালিকের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ নিয়ে বিজনেসটা হচ্ছে সেই ক্যাপিটাল বা ওই প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হবে আনলেভার্ড ফার্ম বা ঋণমুক্ত ফার্ম যদি শুধুমাত্র ইকুইটি ক্যাপিটাল নিয়ে বিজনেস হয় ইকুইটি ক্যাপিটাল নিয়ে যদি বিজনেস হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানটাকে বলবো আমরা আনলেভার্ড ফার্ম আনলেভার্ড ফার্ম বা ঋণমুক্ত প্রতিষ্ঠান যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় যে ওই ইকুইটি ক্যাপিটাল দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানটা চালানোর জন্য সাফিসিয়েন্ট ক্যাপিটাল হচ্ছে না তখন তাকে বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হয় তার ইকুইটি ক্যাপিটাল তো থাকবেই ইকুইটি ক্যাপিটাল থাকবে এই ইকুইটি ক্যাপিটালের সঙ্গে সে আবার ঋণ করবে তার ডেপ্ট ক্যাপিটালটাকেও নিয়ে আসবে তো যখন কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে এই ইকুইটি ক্যাপিটালের সঙ্গে যদি অ্যানাদার সোর্স ডেপ্ট ক্যাপিটাল থাকে তখন ওই প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হবে লেভার্ড ফার্ম বা ঋণযুক্ত ফার্ম লেভার্ড ফার্ম 
আমাদের এই দি ফাইন্যান্সিং ডিসিশন এই চ্যাপ্টারের মধ্যে মূলত এই বিষয়গুলো একটু দেখব যে ইকুইটি ক্যাপিটাল নিয়ে তার বিজনেস চলবে আবার তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তার সাফিসিয়েন্ট ক্যাপিটালের প্রয়োজনে সে হয়তো বা কোনো জায়গা থেকে টাকা ঋণ করতে পারে এই ঋণ যদি করে তখন ওই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা ডেপ মানে কি বলে লেবার ফার্ম বলবো বা ঋণ যুক্ত ফার্ম আর যদি প্রতিষ্ঠান কোনো রকমের ঋণ গ্রস্ত না হয় বা সে যদি ঋণ না করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা আনলেভার্ড ফার্ম বলবো তাহলে এই চ্যাপ্টার আমাদের করণীয়টা কি এই যে ক্যাপিটালগুলো আমার ইউজ হবে ইউজ হবে যে কি বলে যে আমি আনলেভার্ড ফার্ম অবস্থা রয়েছি তার মানে এখানে ইকুইটি ক্যাপিটাল রয়েছে ইকুইটি ক্যাপিটাল হলো কমন স্টক হোল্ডারদেরকে কাছ থেকে যে ক্যাপিটালটা পাওয়া যাবে বা কমন শেয়ার ক্যাপিটাল আমরা বলতে পারি এই কমন শেয়ার ক্যাপিটালের মালিক কিন্তু সাধারণ জনগণ যারা শেয়ার ক্রয় করবে তারা হলো শেয়ার হোল্ডার আর শেয়ার হোল্ডারদেরকে প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে গণ্য করা হবে তো যারা শেয়ার হোল্ডার তারাও কিন্তু কিছু বেনিফিটের আশায় বা কিছু প্রফিটের আশায় তারা শেয়ারগুলো কিনে থাকে তাদের শেয়ার হোল্ডারদের বেনিফিটটা কি মূলত তাদের শেয়ার থেকে তারা লভ্যাংশ প্রত্যাশা করে একটি প্রতিষ্ঠান আমরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদেরকে বিবেচনা করব আমরা কি করব আমরা শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে টাকা কালেকশন করে আমরা তাদেরকে বছর শেষে বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে তাদেরকে আমরা ডিভিডেন্ড পে করব এই ডিভিডেন্ডটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ তাই এই লেবার্ড ফার্মের এই ইকুইটির জন্য খরচ রয়েছে এটাকে বলবো কস্ট অফ ইকুইটি আবার যখন ঋণ করব যাদের কাছ থেকে ঋণ করব তাদেরকে আবার সুদ পে করতে হবে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে এটিও প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি খরচ আর ডেপট ক্যাপিটালের খরচকে আমরা কস্ট অফ ডেপট বলে থাকি তো আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আমাদের যদি ইকুইটি ক্যাপিটাল আমাদের যা আছে এরপরে যদি আরও অর্থের প্রয়োজন পড়ে আমাদের বিভিন্ন বিকল্প থেকে ঋণ সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে বা আমরা ঋণ সংগ্রহ করতে পারব আমাদের এক্ষেত্রে এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কোন জায়গা থেকে ঋণ গ্রহণ করব বা আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কোন অবস্থায় গেলে এটাকে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলবো বা কাম্য মূলধন বলবো কাম্য মূলধন কাঠামো বলবো তো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমি এখন এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের এই লেবার আনলেভার্ডের এই বিষয়টাকে কনসিডারেশনে নিয়ে এই কস্ট অফ ক্যাপিটালের বিবেচনায় নিয়ে আমি অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বের করার জন্য একটি সমস্যা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমি অঙ্কটি পড়ছি এবার দেখো বলা হলো ইন কনসিডারিং দ্য মোস্ট ডিজায়ারেবল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ এ কোম্পানি দি ফলোইং এস্টিমেটস অফ দ্য কস্ট অফ ডেপ অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটাল আফটার ট্যাক্স হ্যাভ বিন মেড অ্যাট ভ্যারিয়াস লেভেল অফ ডেপট ডেট এট পার্সেন্টেজ জিরো টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি সিক্সটি কস্ট অফ ডেপ পার্সেন্টেজ ফাইভ 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 পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কস্ট অফ ইকুইটি টুয়েলভ 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 পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন ফর্টিন সিক্সটিন টোয়েন্টি ডেটার মাইন্ড দ্য অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এখানে এই একটি প্রতিষ্ঠানের তোমার বিভিন্ন লেভেলের ডেপট বা ঋণের মাত্রা দেওয়া আছে বা ঋণের পরিমাণ দেওয়া আছে এখানে ঋণের কস্ট কত বা খরচ কত হবে ইন্টারেস্ট কত হবে আর আমার যে ইকুইটি ক্যাপিটাল যা রয়েছে তার কস্ট আমার এখানে দেওয়া আছে বলা হয়েছে এইখান থেকে তুমি অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা বের করো অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের যেই লেভেলে আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালটা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকবে সেই পর্যায়টাকে আমরা অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলবো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এখন আমি এই অঙ্কটি সমাধান করার জন্য কাজ করছি আমি একটি টেবিল করে টেবিলের মধ্যেই এই অঙ্কটি সমাধান শেষ করব দেখো প্রথমে ডেপ দেওয়া আছে অ্যাজ পার্সেন্টেজ ডেপট অ্যাজ পার্সেন্টেজ দেখো ডেপট অ্যাজ পার্সেন্টেজ ডেপট 
एज अ परसेंटेज परसेंटेज डेप्टेड परसेंटेज टाके बोलबो डब्ल्यू डी তাহলে তার ইকুইটির পরিমাণটা কত দেখো ডেপ্ট হলো তার ঋণ করা মূলধন তাহলে একটা প্রতিষ্ঠানের ঋণ করা মূলধন কত পার্সেন্ট আছে এটা এখানে আছে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মূলধন বা ডাব্লিউ ই বা ইকুইটির পরিমাণটা কত এটি বের হবে ওয়ান মাইনাস ডি তারপর অঙ্কে দেওয়া হচ্ছে কস্ট অফ ডেপ্ট কস্ট অফ ডেপ্টকে বলবো কে ডি কস্ট অফ ইকুইটি এটিকে বলবো কে ই আর এই সিদ্ধান্ত না সিদ্ধান্তটা নিয়ে বলো ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালের মাধ্যমে কে জিরো এটি বের করার সূত্রটা হলো কে ডি ডাব্লিউ ডি প্লাস কে ই ডাব্লিউ ই এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালটা বের করব প্রথম ডেপ্ট অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ হলো জিরো তারপর আছে টেন টেন মানে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো তারপরে জিরো পয়েন্ট টু জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তাহলে এবার ডাব্লিউ ইটা যদি বের করতে চাই ওয়ান মাইনাস ডাব্লিউ ডি দেখো ওয়ান থেকে এই যে ডাব্লিউ ডি হলো জিরো ওয়ান থেকে জিরো বিয়োগ করলে ওয়ান হয় এবার ওয়ান থেকে ডাব্লিউ ডি জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো বিয়োগ দিই তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো তারপর ওয়ান থেকে যদি পয়েন্ট টু জিরো বিয়োগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো বিয়োগ করলে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো বিয়োগ করলে জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান থেকে পয়েন্ট ফাইভ জিরো বিয়োগ করলে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান থেকে পয়েন্ট সিক্স জিরো বিয়োগ করলে পয়েন্ট ফোর জিরো এখন কস্ট অফ ডেপ্ট বা কেডি এই কেডির মানটা আমার অঙ্কের মধ্যে দিয়ে দেওয়া আছে কস্ট অফ ডেপ্ট দেওয়া আছে প্রথমে ফাইভ তারপর দেওয়া আছে ফাইভ তারপরে আবার দেওয়া আছে ফাইভ এরপরে আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর আছে হলো সিক্স এরপর আছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এরপর হলো সেভেন কে ই কস্ট অফ ইকুইটি এটি দেওয়া আছে টুয়েলভ আবার আছে টুয়েলভ তারপর হলো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ তারপর আছে থার্টিন তারপর হলো ফরটিন এরপরে সিক্সটিন এরপর হলো টোয়েন্টি এখন ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কে জিরোটা আমরা বের করব দেখো কে জিরোটা হলো আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেশন করি সমান সমান কে ডির মান হলো ফাইভ এটু ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ডি এর মান হলো জিরো প্লাস কে ইর মান হলো টুয়েলভ ইন্টু ডাব্লিউ ইর মান হলো ওয়ান আমি এভাবে সবগুলো মান আগে একটু লিখে নেই কে ডির মান পরে আছে ফাইভ ডাব্লিউ ডির মান হল জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো কে ইর মান হল টুয়েলভ ডাব্লিউ ইর মান হল জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো আবার কে ডির মান হল ফাইভ ডাব্লিউ ডির মান হল জিরো পয়েন্ট টু জিরো কে ইর মান দেওয়া আছে দেখো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ডাব্লিউ ইর মান হল জিরো পয়েন্ট এইট জিরো আবার কে ডির মান হল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ডাব্লিউ ডি হলো জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো কে ইর মান হলো থার্টিন ডাব্লিউ ইর মান হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো এরপরে কে ডির মান হলো সিক্স ডাব্লিউ ডি হলো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো কে ইর মান হলো ফরটিন ডাব্লিউ ইর মান হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো এরপরে দেখো কে ডির মান হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডাব্লিউ ডি হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো এরপরে কে ই হলো সিক্সটিন ডাব্লিউ ই হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো কে ডি হলো সেভেন ডাব্লিউ ডি হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ডাব্লিউ ই হলো কে ই হলো টোয়েন্টি ডাব্লিউ ই হলো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখো ফাইভ ইন্টু জিরো প্লাস টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান ইকুয়ালস টু টুয়েলভ পার্সেন্ট এরপরে দেখো ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো প্লাস টুয়েলভ ইন্টু পয়েন্ট নাইন জিরো ক্যালকুলেশন করলে ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট 
फाइव इंटू पॉइंट टू जीरो प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट जीरो इलेवन परसेंट फाइव पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट थ्री प्लस थर्टीन इंटू जीरो पॉइंट सेवन जीरो इक्वल्स टू टेन पॉइंट सेवन फाइव सिक्स इंटू पॉइंट फोर जीरो प्लस फोर्टीन इंटू पॉइंट सिक्स जीरो टेन पॉइंट एट सिक्स पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव जीरो प्लस सिक्सटीन इंटू पॉइंट फाइव जीरो एलेवन पॉइंट टू फाइव सेवन इंटू पॉइंट सिक्स जीरो प्लस ट्वेंटी इंटू पॉइंट फोर जीरो 12.2 परसेंट प्रिय छात्र छात्री देखो ओभारल कस्ट अफ कैपिटल अबजार्व करी तेल देखा जाए सब चेत कम खरच टेन पॉइंट सेवन फाइव ये टेन पॉइंट सेवन फाइव जे खरच सब चेत कम यही बराबर हमारे डब्ल्यू डि छो डेपटस पार्सेंटेज छो जिरो पॉइंट थ्री जिरो और डब्ल्यूई हल जिरो पॉइंट सेवन जिरो प्रश्न कर डिटारमाइन दप्टिम कैपिटल स्ट्राक्चार एखान अप्टिम कैपिटल स्ट्राक्चार बेर करब अप्टिम हल कम्यमी मने मने जा ची ती पाई से कम्य अवस्था सब चीजें कम खरचा के डिजार्व करब तो सब चीज कम खरच टेन पॉइंट सेवन फाइव ये बराबर जो डेप्ट से इक्विटी आई दूटी हल अप्टिम मिक्स मैं ये अवस्था हमारे खरच सब चेत कम प्रफिट सब चेत बस तो एक नीचे लिखब फ्रम एब टेबिल फ्रम एब टेबिल मिनिमाम ओभारल कस्ट अफ कैपिटल इज 10.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंट सो अप्टिम डेप्ट इक्विटी मिक्स इज देखो पॉइंट थ्री जिरो मानी हलो थार्टी इज टू पॉइंट सेवन जिरो मानी हलो सेवेंटी थार्टी सेवेंटी ये हलो अप्टिम डेप्ट इक्विटी मिक्स जे सब मैं कम्य ऋण एवं इक्विटर मिक्स हो हलो थार्टी सेवेंटी तरह अर्थात हलो एक प्रतिष्ठान जो कैपिटल थक थार्टी पार्सेंट हो ऋण करा मूलधन और सेभेंटी पार्सेंट होते हैं मालिकर व्यक्तिगत वर् निजस्व तहबिल मूलधन प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा ये अंकटी भलो भाव देखे प्रैक्टिस करवा इनशाला को समस्या थकबे ना बोले दृढ़ भाव विश्वास करी सबाई भलो थकबा निरापदे थकबा आल्ला हाफिज